Welcome back guys. Ito na nga ang part 3 ng aking tinatalakay na annuities. At ito ang deferred annuity na kung saan ay swak sa inyo na mga nag-aaral sa grade 11 ng senior high school. I-define nga po ulit natin ang Deferred Annuity. Deferred Annuity is a kind of annuity whose payments or deposits start in more than one period from the present. What's new in this annuity in compared to past two annuities? You will learn that payments do not necessarily start at the beginning or at the end of the next compounding period. Ang pagkakaiba daw nito dun sa naunang dalawang annuities ay Pwedeng hindi ka muna magbayad sa unang period. Pwede yung pagkasunduan kung kailan ka magsisimulang magbayad. Pwedeng isa, dalawa o tatlong buwan o higit pa at kung kailan din matatapos ang iyong payments. Ipakita ko rin sa inyo ang illustration ng deferred annuity. etong 0 to K periods, ito ang tinatawag na period of deferral. Dito ay wala ka pang payment. Magsisimula ka palang mag-payment ay dito sa next compounding period na K plus 1. At tuloy-tuloy ka na ang magbabayad hanggang sa period na K plus N. At pwede rin namang merong period of deferral din sa gitna. Halimbawa, after 1 year, may 3 months na period of deferral. 1 year ulit magbabayad. 3 months ulit period of deferral hanggang matapos mo ang buong payments. Ang taas na bahagi ng diagram ay ang rotation of payment. Dito sa R asterisk ay period of deferral, wala kang payment, magsisimula ka lang magpayment, ay dito sa K plus 1 up to K plus N. Okay guys, medyo maliwanag na ba sa inyo kung ano ang deferred annuity? At ipresent ko na guys ang ating formula. Yung right side ay the same lang naman siya doon sa mga naunang annuities. May dagdag lang yung nasa kaliwang bahagi. Ito yung additional amount or interest na ma-earn doon sa ating period of deferral na kung saan na hindi tayo nagkaroon ng payment. Sa ating formula, P stands for present value of deferred annuity, R is the regular payment, M is the compounding periods, I is the interest rate, K is the period of deferral, and T is for the time. Again, the only difference of the formula above to the formula of present value of an ordinary annuity is the factor quantity 1 plus 1 over M raised to the negative KM. At para nga mas maintindihan natin kung ano nga ba ang deferred annuity, ay i-apply natin ito sa problem. A certain fund is to be established today in order to pay the 6,500 pesos worth of monthly rent for a commercial space. If the payments for rent will start next year and the fund must be sufficient to pay for the monthly rental for two years, how much must be deposited at 2.5% interest compounded monthly? Ganito guys ang situation. Assuming na may pera ka nang nakadeposit na kung saan ay sapat na sa renta ng isang taon. So ang problema mo na lang ay yung bayad sa renta para sa year 2 at year 3. Magkano pa raw ang pera na i-deposit mo na ito ay kikita ng 2.5 interest compounded monthly para wala ka ng problema sa pambayad mo sa year 2 hanggang year 3. Consider a 3-year timeline for the illustration. Since the payment will start next year, then the next first year or 12 compounding periods is known to be the period of deferral or K. The payment will start at the end of 12 months and end at the end of 36 months. Enumerate na nga natin ang given. R is equal to 6,500. I is equal to 3.5% or 0.035. M equals 12. T equals 2 since the payment period is only 2 years even though the payment is 3 years. 
kasi nga meron tayong 12 months or 1 year na period of deferral. Tuloy-tuloy na tayo sa formula para malaman na natin kung magkano ang amount na kailangan nating i-deposit. Ang I ay 0.035, ang M natin ay 12, at ang K natin ay 1. R is 6,500 and T equals 2. Tuloy-tuloy na tayo pag-solve. Simplify natin yung nasa loob ng parenthesis. 1 plus 0.035 divided by 12 equals 1.002917 gamit ang ating scientific calculator. Simplify na rin natin yung denominator sa dulong bahagi ng formula. 0.035 divided by 12 equals 0.02917. Simplify din natin yung mga exponents. Sa kaliwa, negative 1 times 12 is negative 12. Sa kanan, negative 12 times 2 is negative 24. Simplify natin yung negative exponent sa kaliwang bahagi. 1.002917 raised to the negative 12 equals 0.9656507. Simplify din natin ang exponent sa numerator na nasa loob ng bracket. Gamit ang scientific calculator, ang result ay 0.06751862. I-divide na rin natin yung expression sa loob ng bracket. Ang result ay 23.1465982. Yan, sagot na yan. I-multiply natin sa ating regular payment na 6,500. Ang result is 150,452.87 centavos. At yung answer na yan, i-multiply na nga natin sa 0.9656.5076. Ang sagot is 145,284 pesos and 93 centavos. At yan na nga yung kailangan mong i-deposit ngayon para wala ka ng problema hanggang tatlong taon. Mas liwanagin natin sa diagram na ito yung ibig sabihin ng ating pinag-solve. Ibig sabihin, kailangan mo ngayon na mismo na mag-deposito ng 145,284 pesos and 93 centavos. So, wala ka nang iisipin hanggang 36 months. At dahil nga hindi ka magbabayad sa iyong 12 months na period of deferral, ang iyong pera na pinag-deposit na 145,284 pesos and 93 centavos, tutubo ito ng 3.5% compounded monthly at ito ay magiging 150,452 pesos and 87 centavos. At ito na nga ang gagamitin nating bayad sa renta sa susunod na dalawang taon na kung iisipin ay kulang kasi ang 6,500 sa loob ng 24 months ay 156,000. At dahil nga patuloy na tumutubo ang iyong deposit ng 3.5% compounded monthly, ito ay sapat ng pambayad. Magtalakay tayo ng isa pang problem. Maricel purchased an appliance set through the credit cooperative. The cooperative provides an option for a deferred payment. Maricel decided to pay after 3 months of purchase. Her monthly payment is computed as 3,800 payable in 12 months. How much is the cash value of the TV set of the interest rate is 15% convertible monthly? Enumerate na ulit natin ang given. Ang R natin is 3,800. Ang K natin is 3 over 12 kasi nga after 3 months pa siya magbabayad. Ang I is 0.15. Ang M natin ay 12. Ang T natin ay 1 since the payment period is 12 months. Proceed na nga tayo sa formula at substitute na natin ang mga information needed from our given. Unahin natin yung I which is equal to 0.15. Yung M ay 12, yung K ay negative 3 twelves, ang T ay 1, at ang ating R ay 3,800. Lahat yun, isubstitute na natin sa formula. Mag-solve na tayo. Unahin natin yung 0.15 divided by 12. Ang sagot ay 0.125. Isunod natin yung 1 plus 0.15 over 12. Ang sagot ay 1.0125. 
simplify din natin ang mga exponents. Ne negative 3 twelves times 12 is negative 3. Negative 12 times 1 is negative 12. Simplify natin ang exponent sa kaliwang bahagi. Ang sagot ay 0.9634-1833. At ganun din ang exponent sa numerator sa kanang bahagi. Ang sagot ay 0.1384914. I-divide na natin yung nasa loob ng bracket. Ang result is 11.079312. At yung result, i-multiply na natin sa kanyang regular payment na 3,800. Ang result ay 42,101 and 39 centavos. Yan nga ang pera natin after ng deferral period na 3 months. And lastly, i-multiply na nga natin yung 42,101 pesos and 39 centavos sa ating decimal na 0.9691-2374. At ang result nga natin ay 40,801 pesos and 43 centavos. At yan na nga yung cash value ng ating TV set. Before I end this video guys, remember in solving problems involving deferred annuity, there are two stages in finding the present value of a deferred annuity. Number one, find the value of the payment at the start of the payment period by using the formula for the present value of an annuity. And... Find the value of the amount to be obtained at the start t equals 0 by using the formula for the present value of a single amount given in the formula of the present value of a deferred annuity. Once again guys, sana naman may natutunan kayo. And again, please don't forget to subscribe, like, and share.